はい、谷口ですさあ今回ですけども意外とできるかもマット技の上級技ランキングはいということで今回は意外とねみんなやってみたらできるかもしれないんじゃないかなっていう難易度の高めの技って言われてるね技を、まあ、ちょっとランキング形式で紹介していきたいなと思います今回はね先生の独自の偏見で結構子供でも意外とできるんじゃないかなっていう技をランキング形式で発表してますのでできる技ねみんな探してみてくださいでは早速やっていきましょうレッツ子供でもできちゃうかも難しい技ランキングいきますはい、ということで第5位は倒立でございます倒立ってみんな練習したことあると思うんですけどえなんでこんな技が難しい技なのっていうと倒立ってねやっぱり腰反っちゃうとダメだしまっすぐな倒立をすることってすごく難しいですはい第5 4位は前方展開ハンドスプリングですね結構ね、まあ、できそうやけど、まあ、立ち方こうなったりとかこうなってずっと出たりとか結構ねコツがいろいろあったりするので、まあ、できるよって言っても綺麗に立てるか立てないかとかねいろんな部分があるので結構難しい技になってます。はい、第3位はバク転ですねバク転がね結構やりたいという憧れの技の方多いと思うんですけどこれやっぱりねいろんな練習いるんですよねはい第2位は後方宙返りバク宙ですねバク宙ってね結構トランポリンやったらできるんですよね先生バク転を覚えるのに半年以上かかったんですけど宙返りはもう3分でできました形気にせず宙返りやりたいよっていう人はただ高く飛んで回る一周しっかり回るっていうのを分かればできるんじゃないかなと思います形をね気にする方体操の宙返りとかねいろいろコツがあるんで首返しちゃダメとかねあるので段階練習が必要になってきますでわりかしトランポリンパークとかでねピットがあるところとかでも全然できるのでまたねよかったらやってみてくださいただ宙返りもバクでも全部そうですけど中途半端にやると大怪我するので気をつけてください特に幼稚園の子はあまりやらない方がいいと思いますはいということで堂々の第1位は前方宙返りになりますこれもね意外と回るだけで言ったら簡単ですねただ、まあ、やっぱり宙返りと同じようにねコツがたくさんあるので、まあ、段階練習は必要になるんですけどわりかしこれもトランポリンパークでピットとかあるところでも練習できるので、まあ、その練習のやりやすさっていうのとこの技もちょっと失敗したらね決意骨折とか重大な事故につながるので補助の先生がいてるとことかトランポリンパークで安全なピットがあるとかそういうところでね練習やってみてくださいはいいかがだったでしょうかはい今回はね意外とできるかも子供でもできちゃう体操マット技トップ5ということで意外な結果になったんじゃないかなと思いますやっぱりね倒立の練習は基本になってくるので皆さんバク転展開側転ロンダーといろんなね、倒立が途中で入ってくる技たくさんありますので、まずはお家でも壁倒立やったりとか、倒立をまっすぐにする練習をしっかりやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。では、この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。はい。ということで、今休校中なんですけども、休校が明けたら、またね、みんなと一緒に体操の技、しっかりレベルアップできるように。先生も頑張って指導していきますので、えー、皆様が帰ってくるのをお待ちしてますそれではまたお会いしましょうさよなら